tutti e benvenuti su Prenoctis. Io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione delle strade del male. Come al solito, prima farò un breve commento no spoiler, in modo tale da fornirvi le mie impressioni sul film senza comunque rovinarvelo, e poi procederemo alla recensione vera e propria nella quale esporrò le mie impressioni sul film e potrò mm, parlare in particolare della trama e di tutti gli aspetti che lo riguardano. Iniziamo subito. Innanzitutto partiamo col dire che il film è di Netflix, per la regia di Alberto Campos e vanta sicuramente un cast stellare con nomi del tipo di Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård e Sebastian Stan per citarne solo alcuni. E ehm, il film si prende, quello che possiamo dire nella parte non spoiler, è che il film si prende tutto il tempo necessario a introdurre tutti questi personaggi, non tutti gli attori sopracitati rimangono effettivamente a schermo per tutta la durata del film, perché alla narrazione serve tutto il tempo per introdurre i personaggi e mh, abituare lo spettatore e far comprendere allo spettatore tutte le motivazioni che sono in campo. In generale il film mi è piaciuto, non è sicuramente un capolavoro, fa parte di quel genere di narrativa del neorealismo americano che ha come base eh, questa sorta di mh, drammaticità e questa sorta di malinconia costante quando tratta soprattutto della violenza e dei rapporti fra le persone, soprattutto se sono rapporti familiari, e soprattutto il tema fondamentale è quello della religione. Non voglio dire altro nella parte No spoiler proprio per non rovinarvelo, ma sicuramente il film riesce dove vuole andare a, ehm, a parare, riesce a eh, mettere in campo comunque una narrazione costruita bene, che mh, riesce a definire tutti i ruoli, riesce sicuramente a eh, fornirci eh, una tematica che comunque ci intrattiene per tutta la durata del film. Il ritmo è basso, ma basso perché deve effettivamente essere basso per la tipologia di narrazione del film. E in generale anche tutti gli altri aspetti, dalla fotografia alla regia, anche alla colonna sonora, sono comunque realizzati in maniera ottimale permettendo quindi al film di raggiungere una buona posizione, trattenere lo spettatore e fargli vivere diciamo, queste due ore e 18 di durata del film in maniera eh, comunque positiva. Passiamo adesso alla parte spoiler e potrò quindi fornirvi maggiori dettagli eh, sul film stesso. Allora, innanzitutto il tema principale è sicuramente quello religioso, eh, veicolato attraverso costanti figure e ritorni al, al tema del sacro, al tema della preghiera soprattutto, al tema dell'intervento di Dio nelle vite di queste persone che però ovviamente eh, queste vite sono regolate in realtà dalle loro azioni, dalle loro scelte. Eh, tutte le situazioni che sfuggono dal loro controllo vengono ovviamente attribuite a Dio. In questo senso si parte proprio dalla fine della seconda guerra mondiale con la morte di Hitler che viene anche nominata eh, all'interno del film proprio perché la pistola che viene poi donata da Willard a suo zio è una pistola che dovrebbe essere la Luger che, con la quale Hitler si è ucciso ma non è importante se sia realmente così è semplicemente il fatto che quella pistola ha il valore di aver eliminato la persona più cattiva la persona più malvagia eh, che c'era in quel momento sulla faccia della terra e parte proprio dalla fine della seconda guerra mondiale per mostrare come queste persone siano estremamente devote e lo stesso Willard interpretato da Bill Skarsgård riceve questa, ehm, questa educazione molto religiosa eh, che lo costringe a pregare, anche se lui probabilmente con gli orrori che ha visto in guerra non è direttamente legato subito alla religione, ci arriva più avanti nel tempo e questa sua diciamo, conversione nel tempo, questo suo riavvicinarsi alla fede che, che mh, avviene nel tempo, lo ripercuote poi sul figlio nel momento in cui sua moglie, la madre del bambino, eh, si ammala di cancro e eh, lui deve fare di tutto affinché lei possa guarire. Questa malattia che non dipende effettivamente da una sua colpa o da un suo intervento può soltanto avere come risoluzione l'intervento divino e per questo si prodiga in queste preghiere nelle quali costringe anche il figlio e addirittura arriva a sacrificare il loro cane, che è un atto drammaticissimo e di importanza fondamentale per comprare per comprendere poi la psicologia dei personaggi. In generale il senso è che nell'educazione che Willard dà a suo figlio Alvin abbiamo tutta quanta la dicotomia che c'è fra la religione eh, come abitudine, la religione come impulso primario alla preghiera e all'intervento divino, ma poi dall'altra parte anche la risoluzione dei problemi per via personale, perché in uno dei momenti fondamentali Willard, Willard fa vedere proprio a suo figlio eh, che riesce a sistemare eh, dei tizi che avevano fatto delle battute su, su sua moglie, proprio picchiandoli, facendogli vedere proprio un suo intervento diretto perché, morale fondamentale, il mondo è pieno di eh, figli di buona donna che non, eh, che non fanno niente dalla mattina alla sera e servono solo a importunare e 
da un lato c'è bisogno dell'intervento di qualcuno per effettivamente fermarli, e dall'altro si, si, si ricorre all'intervento divino che però non sappiamo mai se avviene o non avviene. E nella storia di Willard e di Alvin questo intervento non avviene e la moglie muore. Da questo Alvin viene segnato, ma lo stesso Willard viene segnato perché poi si suicida non riuscendo a eh, aver fatto in modo di avvicinare eh, suo figlio alla religione, soprattutto mh, avendo creato con la morte del cane una separazione troppo grande fra sé e, e suo figlio e questo senso di colpa lo porta al suicidio. Quindi Alvin, che è sicuramente il protagonista interpretato da Tom Holland di tutta la pellicola, cresce con la morte dei due genitori e con la morte del proprio cane in una vicenda iperdrammatica che quindi lo porta a rivalutare totalmente la sua posizione rispetto alla Chiesa e in questo senso eh, la, religio- la sua religione non, non, non c'è, c'è sempre una eh, distanza fondamentale che lui mette fra sé e la religione anche quando si deve occupare eh, di portare mh, la sua sorellastra diciamo, al, mh, alla tomba della madre, eh, lo fa sempre con molto distacco perché ovviamente è una persona disillusa che non crede più. Personaggio quindi fondamentale fondamentale la sua sorellastra Lenora, la quale ha subito la morte della madre per mano del padre, che era anche lui un predicatore, che però, sempre riguardo il tema della religione, eh, convintosi che Dio gli avesse donato un potere più grande, addirittura il potere di poter resuscitare i morti, uccide prima la madre e poi cerca di eh, resuscitarla. E qui, proprio a questo punto, nel momento in cui lui ovviamente non riesce a resuscitarla e ha una crisi, cerca di scappare per poi però tornare dalla figlia che era ancora piccola, incontra Sandy e Carl, eh, i quali praticamente facevano una sorta di gioco erotico fra loro eh, nel quale prendevano gli autostoppisti che, che si fermavano, li convincevano a eh, stare con una sorta di picnic nel bosco con loro e poi Sandy eh, diciamo, faceva sesso con loro eh, mentre lui nel frattempo fa le foto e anche una volta che li hanno ammazzati continuano a fare delle foto eh, proprio perché evidentemente eh, nella psicologia di lui c'era questa perversione per la quale ammirava tramite le fotografie la moglie che eh, faceva cose con altri uomini e anche lei evidentemente provava in questo suo dalì Diciamo una sua, un suo modo di esprimersi anche dal punto di vista erotico e capita proprio che incontrano questo Roy, eh, il padre di Lenore che sta scappando dopo l'omicidio della, della moglie e lo costringono, eh, cercano di costringerlo a stare con lei, lui si rifiuta perché capisce di aver commesso un omicidio e ha un attimo di redenzione e, e lo uccidono. Quindi Lenore si ritrova orfana a vivere poi successivamente con la famiglia che eh, aveva dato anche mh, ospitalità a Willard e poi ad Alvin e insieme eh, Lenore e Alvin passano diciamo, parte dell'adolescenza mentre lui cerca di proteggerla da dei bulli della scuola che la picchiano e eh, proponendosi poi come, come gli aveva insegnato il padre picchiando a sua volta loro nel momento giusto in modo tale da eh, disincentivarli a continuare a bullizzarla e Lenore che invece è molto devota finisce diciamo, per innamorarsi del nuovo eh, reverendo della chiesa quando il precedente si ammala, interpretato da Robert Pattinson, e finisce per stare con lui perché lui sostanzialmente era un buffone, una persona che si era talmente tanta costruita un personaggio, si era talmente tanto costruito un personaggio su eh, questo suo modo di predicare, il fatto che fosse giovane poi eh, chiaramente faceva molta presa soprattutto sui giovani ma anche sulle persone più, più anziane, e costruiva il suo personaggio su queste predicazioni che però poi in realtà se uno va a vedere che effettivamente cosa dice, ma non diceva niente di sensato e addirittura riusciva ad offendere questa sorta di ehm, autoconvincimento, questa sorta di, eh, di, di superomismo eh, divino dato dalla religione che, che lui ha e finisce per provarci con tutte le donne che gli orbitano intorno eh, finché non mette incinta proprio Lenor e però nel dialogo fondamentale, nel momento in cui lei gli dice che è incinta, lui diciamo, la, le, le fa capire tramite sempre eh, citazioni bibliche o passaggi comunque religiosi, le fa capire che per lei è meglio eliminare il bambino eh, perché lui religiosamente non poteva aver fatto nulla, se loro insieme avevano solo pregato ovviamente non poteva essere successo nulla, quindi la ragazza in preda alla vergogna, in preda al fatto che eh, aveva un padre per un figlio non ci sarebbe mai stato, decide di togliersi la vita e eh, purtroppo nel momento in cui si sta togliendo la vita si ravvede e capisce che anche da madre sola avrebbe potuto eh, comunque grazie all'aiuto degli zii e della nonna gestire eh, il bambino, mh, purtroppo nel momento in cui si stava impiccando fa cadere diciamo, lo sgabello che la reggeva e, eh, e muore. Da questo Alvin ovviamente esce scioccato, già aveva poca convinzione e poca fede nei confronti della religione e soprattutto non vedeva di buon occhio 
occhio il reverendo e decide di, di ucciderlo e qui inizia tutta una dinamica per cui la giustizia fatta da un singolo individuo, in questo caso è Alvin, si ripercuote poi a catena, come avviene molto spesso in questo genere di film, gli uni sugli altri, quindi Alvin uccide il reverendo e scappa, incontra la coppia che ehm, faceva appunto questi giochi lui capisce che loro facevano questo tipo di, di, di situazioni perché vede la pistola di Carl e uccide prima Carl e poi, mh, purtroppo costretto da Sandy che gli punta una pistola contro, uccide anche lei. Qui continua a scappare eh, fino a che eh, diciamo, lo sceriffo, che era il qual, quello che aveva eh, aiutato e mh, trovato poi il cadavere del padre di Alvin nel momento in cui lui si era tolto la vita, lo sceriffo, che era il fratello eh, di Sandy, decide di mettersi sulle sue tracce e c'è diciamo, un confronto finale nella quale nuovamente Alvin riesce a uccidere anche lo sceriffo e, e la storia sostanzialmente finisce qui. Qual è il messaggio e la tematica che, da, che possiamo evincere? Sicuramente c'è il tema della religione come elemento fondamentale, come elemento mh, che ci fa pensare al fatto che eh, il diavolo e il male non sono lontani dalla religione e non sono per forza di cose totalmente opposti nel momento in cui poi vediamo personalità religiose fare degli atti come quelli compiuti dal reverendo o addirittura la follia che deriva da una religione troppo accecante, troppo ehm, diciamo che, che finisce per, per non far vedere dove sta realmente eh, la, la verità e la realtà, finisce poi per far prendere delle decisioni assurde come quella di uccidere il cane. Eh, vediamo che quindi il male non sta solo lì e eh, può trovarsi ovunque. Altri due temi che mi sembra necessario trattare riguardano uno la questione del fatto che la preghiera eh, ci viene mostrato non serve da sola come semplice intenzionalità a risolvere i problemi o a permettere la risoluzione di questi problemi, infatti Willard costringe Alvin alla preghiera anche se lui in realtà in quel momento non era eh, totalmente eh, con l'attenzione rivolta alla preghiera, lo costringe come se il pregare bastasse da solo, invece quello che ci viene spiegato è che anche nell'atto della preghiera, lo stesso reverendo è un uomo che prega, ci può, si può trovare il bene e il male in base poi alla volontà e ciò che effettivamente gli esseri umani mettono in pratica. L'altro tema invece è, diciamo più che altro, la maniera con cui sono stati ritratti i personaggi femminili, tutti quanti eh, considerati in maniera piuttosto ingenua e eh, proposti come, come vittime di, del sistema che li orbita intorno e di altri uomini che li orbitano intorno, non in maniera inverosimile, però non abbiamo per nulla una figura, anche solo nei dialoghi, magari limitata effettivamente nelle possibilità che aveva a quel tempo, ma anche solo nei dialoghi che diciamo, abbia un certo tipo di forza e metta in campo un certo tipo di profondità tematica che avremmo preferito vedere eh, rispetto a un personaggio un po' appiattiti, la stessa Sandy, che diciamo, è l'unica che cerca di emanciparsi dal controllo di Carl, di fatto poi eh, non riesce più di tanto e soprattutto ha ehm, ben poco spazio di manovra dal punto di vista narrativo per mettere in pratica eh, diciamo, una sua, il suo distacco, non, non c'è questo, c'è semplicemente un momento in cui decide che non ha più voglia di, di fare quello che stava facendo, ma non c'è tanta narrazione riguardo ciò e la cosa finisce con lei che viene uccisa proprio perché eh, gli eventi vanno più veloci del suo cambiamento. In generale le prestazioni attoriali sono state tutte molto belle, tutte molto ben realizzate, a partire da Tom Holland, ma anche Bill Skarsgård. Anche Robert Pattinson ha fatto sicuramente un'ottima interpretazione, sicuramente il suo personaggio era quello che doveva, era un po' più stravagante, un po' più superstar, però in un ambiente religioso e quindi era molto difficile da sviluppare e secondo me nei tempi narrativi del film ha avuto poco tempo per creare un personaggio abbastanza profondo da non risultare un po' troppo folle in alcune sequenze, perché ha veramente eh, 4-5 sequenze per mettere in mostra il suo personaggio e queste non riescono a portare profondità a una sua evoluzione, a un suo modo di essere, quindi lo troviamo strano all'inizio e poi troppo folle eh, diciamo, nella sua scena finale. Eh, forse se avesse avuto più tempo per mettere in campo questo personaggio sarebbe sicuramente stato più apprezzato, ma comunque anche lui ha fatto un'ottima performance. E quindi proprio nel suo fornirci una sorta di compendio di tutti i peccati, di tutte le brutalità umane che il film poi trova anche il suo limite, perché poi la trama si sviluppa in maniera piuttosto lineare con i rapporti fra persone dovuti agli omicidi, ma anche a singole questioni personali che si sviluppano in maniera eh, piuttosto naturale eh, senza mh, avere poi una complessità tematica 
eh, i dialoghi più profondi rispetto a una buona eh, normalità, ma che quindi poi non scade mai, ehm, non arriva mai a essere qualcosa di, di, di più profondo e questo un po' manca. In generale però la fotografia regala sia bellissime immagini, bellissimi scorci, in generale alcune sequenze eh, piuttosto ben fatte, quindi sicuramente la fotografia è uno dei punti di forza del film, tutte le scelte fatte eh, dal punto di vista anche delle scenografie, eh, dei costumi, dei personaggi sono sicuramente eh, ben realizzate, è girato inoltre in pellicola che sicuramente è un punto di forza che va rimarcato quando ci troviamo di fronte a film realizzati in pellicola, la colonna sonora sostiene il film in maniera ottima eh, senza avere velleità chissà quanto particolari, senza avere poi una memorabilità di tracce eh, particolari, ma la sostiene in maniera comunque corretta, in generale la regia è pulita e eh, ci propone sostanzialmente quello che, che viene mostrato a schermo viene proposto eh, in maniera molto pulita e gestita perfettamente, c'è anche la piccola chicca del narratore della storia che è poi lo scrittore del libro da cui è tratto il film quindi in generale il progetto di questo film è sicuramente un progetto ben riuscito e il mio voto per il film è 70 su 100 però per rimarcare il fatto che è un buon film ha una buona eh, narrazione una buona costruzione delle vicende e nonostante la sua lentezza comunque riesce a farsi comprendere e ad apprezzare in generale fa riflettere sul rapporto che c'è fra la religione e il singolo uomo e la religione e la psicologia umana e fa riflettere sul fatto che che, ehm, diciamo, vedere le cose bianche e nere dal punto di vista della religione come il bene e, e, ehm, e Dio sempre, quando, se c'è Dio vicino, eh, negli ambienti intendo, e fra le persone sicuramente si sta dalla parte del bene, mentre invece il male è sempre scacciato nel momento in cui c'è una preghiera, non, eh, non, ci fa, questo ci fa comprendere come in realtà le cose non siano così, perché poi eh, nella realtà umana le vicende sono molto più sfumate e alcuni peccati come il suicidio eh, o come ad esempio l'omicidio stesso vanno poi viste sulla base delle cause e eh, degli effetti che comportano e che il male in generale è diffuso ovunque anche in quegli ambienti che normalmente penseremmo non, non, non ci fosse. In generale quindi il mio voto per questo film è positivo, il mio parere è sicuramente positivo, voi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me in generale cosa pensate del film, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video.